வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு ரிசோர்ட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் கோட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்இ த்ரீ நைன் சிக்ஸ் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோட் இந்த பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை நீங்கள் படிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம கொடுக்குறதுல ஒரு ஒரு யூனிட்லேயுமே ஒரு மூணு கொஸ்டின் கொடுப்போம் அந்த மூணுமே நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் அதுலேயே நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படிக்கூடாது நம்ம மூணு கொடுத்தா நீங்கள் ரெண்டு படிக்கிறது ஒன்று படிக்கிறது அந்த மாதிரி படிக்கிறதால இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக எடுத்துருப்போம் அதனால் நீங்கள் அதையுமே நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி படித்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம எடுத்துக்கிற கொஸ்டின் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபுல்லாக படிக்கிறதால மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்குது அதாவது நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா பாஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடே இருக்கலாம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இந்த ஒரு ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஒன்று நான் கொடுக்குற கொஸ்டினை தெளிவாக படிக்கணும் இன்னொன்று வந்து டவுட் வைக்க வேண்டாம் இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்ட்டு இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலாம் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் பாஸ் ஆகிறதுக்காக படிக்கணுன்ட்டு இல்லை இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் ஒரு மூணு கொஸ்டின் தான் மூணு இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் தான் சொல்லுவேன் அந்த மூணு இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் தெளிவாக படிச்சிட்டாலே போதும் அது எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த ஒன் டூ யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு அந்த டாபிக்கில் இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் சப் டாபிக்ஸ்னால் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டாப்பிக்கில் டா ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் இருக்கும்ல அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிக்கணும் அது என்னெல்லாம் வரும் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபியூச்சர்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸு ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸு ஃபார்முலாஸு இதுதான் சப் டாபிக்ஸ் நான் ஒரு டாபிக் கொடுத்தனா அந்த டாபிக் கீழே இருக்கிற ஃபர்தரான ஹெட்டிங்ஸை எல்லாமே படிக்கிறதா சப் டாபிக்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து நம்ம பாஸ் ஆகுதுன்ட்டு பாஸ் ஆகிடலாமா அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ஃபீலே தேவையில்லை கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்கலான்ட்டு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் எக்ஸாம் அளவு மட்டும் வெளியே வருவீங்க சரிங்களா அதனால் யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் தெளிவாக பாருங்கள் நம்ம யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ராசஸ் பிளானிங் ப்ராசஸ் பிளானிங் வந்து ஃப்ளோ டயக்ராம் வச்சு எப்போவுமே இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் ப்ராசஸ் பிளானிங்னா ஃப்ளோ டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு எழுதுங்க ஃப்ளோ டயக்ராம்ட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணால் தான் நீங்கள் வரையணுன்ட்டு இல்லை ஃப்ளோ டயக்ராம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃப்ளோ டயக்ராம் எழுதி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃப்ளோ டயக்ராம் பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் எழுதுங்க சரிங்களா அதனால் ஃப்ளோ டயக்ராம் கம்பல்சரி நீங்கள் கொஸ்டினில் கேட்டால் தான் எழுதணுன்ட்டு இல்லை ஃப்ளோ டயக்ராம் கம்பல்சரி சரிங்களா ப்ராசஸ் பிளானிங் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சினாரியோ கொடுத்து அவங்க வரைய சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க கொடுத்தது வச்சு நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ட்ராயிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ரொம்ப ஈஸி தான் அது எல்லாமே யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் ஸ்டெப்ஸு இந்த மூணு டாபிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் இந்த மூணுமே நீங்கள் படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒனில் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்ம தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டோம் நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸ்லே உங்களுக்கு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ மார்க்ஸ் கவர் ஆயிரும் இப்போ யூனிட் ஒன் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்ல ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் எடுப்பாங்களா அந்த ரெண்டு டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு ரெண்டுமே கவர் ஆகலாம் நம்ம கொஸ்டின் கொடுக்குறதுல இல்லைன்னா ஒரு சில வாட்டி ஒன்று கவர் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டோட்டலாக செவன் டூ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் வந்து ஸோ சாரி டோட்டலாக செவன் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு டூ மார்க் வந்து உங்களுக்கு தெரியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கு அது அது வந்து நீங்கள் எப்படி கவர் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் படிக்கிறது மூலமாக நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை நீங்கள் புரிஞ்சு படிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் அந்த மூணு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த பர்டிகுலர் பேப்பருக்கு நீங்கள் வந்து ஆக்னை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களே அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு போனாலும் அந்த மூணு எழுதிடலாம் அப்படியும் எழுத முடியலனா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆன்சரை வந்து எழுதாமல் விட்டுறாங்க கண்டிப்பாக எழுதாமல் உள்ள எழுதுங்க சரிங்களா
ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் இன் செலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவேன் ஆனால் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுது ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க எக்ஸாம் ஆல் ஒன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் காஸ்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேட் அதில் வந்து உங்களுக்கு எஸ்டிமேட்டிங் ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிசிப்ரேஷன் காஸ்ட் இது வந்து ஒரு எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்டாக டூ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஒரு எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சு வச்சாலே போதும் நீங்கள் டூ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் எழுதிடலாம் இல்லை உங்களுக்கு சப் டாப் அதாவது இந்த திஸ் ஆர் திஸ் கேட்பாங்க தெரியுமா அதில் வந்து உங்களுக்கு செவன் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் அந்தமாரி ஸ்பிரிட் அவுட் பண்ணி கேட்டிருந்தாலும் இந்த டாபிக் கேட்டால் எழுதிடலாம் அதனால் ஒரு எயிட் இல்லை டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதனால் எப்படி கேட்டாலும் எழுதிடலாம் இந்த டூ மார்க்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு செவன் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி எழுதிடலாம் சரிங்களா அதனால் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யூனிட் த்ரீயில் எதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன் எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங்கு அப்புறம் இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் டைப் எஸ்டிமேட்டர் டைப் ப்ரொசீஜர் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபாகிங் ஷாப் அதுக்கப்புறம் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் வெல்டிங் ஷாப் இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எல்லா டாபிக்ஸுமே நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் சரிங்களா அதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்ட் பியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பார்ட் சியில் உங்களுக்கு கேட்டாலும் சரி மோஸ்ட்டாக யூனிட் ஃபோரில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க அதனால் யூனிட் ஃபோரில் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தேரியும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுதான் மெயின் இந்த மூணு டாப்பிக்குமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டாலே போதும் நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் படித்தா போதும் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஃபோரை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸி யூனிட் தான் இதுவும் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் டைம் ஃபார் ஆல் த லேப் மிஷின் ஆப்ரேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் அதுக்கப்புறம் டேர்னிங் அதாவது மோஸ்ட்டாக கம்பைன்ட் ஆப்ரேஷன் மாதிரி கேட்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மிஷின் டைம் ஃபார் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எழுதிடலாம் அதனால் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி தான் இப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் முன்னாடி ஒன் டே பிஃபோர் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த பேப்பர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூனிட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் டூ படிக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா இந்த ஆர்டரில் படிங்க இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் அப்படி படிங்க இல்லைனா ஒன் ஃபைவ் அந்த மாதிரி படிங்க சரிங்களா ஏன்னா எதுக்காக நான் ஒன்னை வந்து லாஸ்ட் யூனிட்டுக்கு முன்னாடியோ இல்லை லாஸ்ட்டாக படிக்க சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸி தான் ஆனால் உங்களுக்கு ஃபைவும் ஒன்று ஓரளவுக்கு ஈஸினால உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமான யூனிட்ஸ்லாம் படிக்க சொல்லிடுறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டூ ஃபோர் அப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைவ் அண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி ஆர்டர்லேயே படிங்க சரிங்களா அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறதுனால நம்மளுக்கும் ஒரு மோட்டிவாக இருக்காது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ மேக் பண்ணுன்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வேணுனாலும் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் ப